ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்மளோட சேனலில் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான வ்ளாக் பார்க்கலாம் வ்ளாகில் ஒரு ரெசிபியும் இருக்குது என்ன ரெசிபி அப்படின்னா சேனக்கிழங்கு ஃப்ரை அது கூடவே ஒரு அழகான பீச்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் ஒரு நர்சரி கார்டனை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த சேனக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெசிபி வந்து நம்ம ஊர் கல்யாண வீடுகளில் நிறையா நீங்கள் சாப்பிட்ருப்பீங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் சேர்ந்து சாப்பிட்லாம் சேனக்கிழங்கு நல்லா சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி நல்லா கழுவிடுங்க மண் போக வளவளப்பு போக நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அந்த கிழங்கு போட்டுட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து அரம்பாகும் அளவு வெந்த பின்னாடி ஆஃப் பண்ணிடுங்க தண்ணியை நல்லா வடிச்சுட்டு அந்த சேனக்கிழங்கு கூட ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் உப்பு அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இஞ்சி பூண்டு நல்லா தட்டி அதில் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து மொறுமுறுப்புக்காக நம்ம கார்ன்ஃப்ளோர் சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து அரிசி மாவு ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம வேக வச்சுருக்கப்ப உப்பு போட்டிருக்கனால கொஞ்சம் உப்பு செக் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வச்சுருங்க மசாலாவில் நல்லா ஊறிட்டோம் ஊறின பின்னாடி நம்ம இந்த மாதிரி இரும்பு கடாயில் ஃப்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா நமக்கு மொறுமொறுப்பாக கிடைக்கும் அதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து நம்ம மசாலாவில் மிக்ஸ் பண்ண சேனக்கிழங்கு அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடணும் நல்ல முருகலை வர அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து தான் ஆஃப் பண்ணணும் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஃப்ரை கல்யாண வீடுகளில் சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கும் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறப்ப நமக்கு அந்த கலர் நல்லா கிடைக்கும் அதுக்காக தான் அந்த காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதடு அந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணுங்க நம்மளோட சுவையான சூப்பரான சேனக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து சிம்பிளாக நம்ம வெரைட்டி ரைஸ் வைக்கிறப்ப கூட இந்த மாதிரி ஃப்ரை செஞ்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் சைட் டிஷ்ஷாக இப்போ லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு லூலு மால்க்கு போகிறோம் நாங்கள் லூலு மால் வந்து நல்லா சூப்பராக பெருசாக இருக்கும் ரெண்டு லூலு மால் இருக்குது ஒன்று வந்து ஓல்டு லூலு மால் ஒன்று இருக்குது இது வந்து நியூ லூலு மால் அங்கே போயிட்டு வீட்டுக்கு தேவையான திங்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு அடுத்து ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு மேலே இப்போ நாங்கள் பீச்சுக்கு போயிட்டுருக்கோம் அங்கே பீச்சுக்கு போகிற வழியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக தென்னை மரம் ப்ளஸ் அந்த வாழைமர தோப்புகள்லாம் நிறையா இருக்கும் இங்கே வந்து நல்லா உரம் போட்டு நல்லா இருக்கிற மண் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து வர மண்ணை நல்லா ஆழமாக தோண்டி அந்த மண்ணை ஃபில் பண்ணி அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் மண்ணை போட்டு இந்த மாதிரி தென்னை மரம் வாழைமரம் சொரக்காய் அடுத்த முருங்கைக்காய் பூசணிக்காய் இந்த கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரியான காய்கறிகள் ஒரு சில காய்கறிகள் அவங்களால பயிரிட முடியும் அப்படிங்கிற காய்கறிகள் ஃபுல்லாக அவங்களே பயிரிடுறாங்க சலாலாலே பயிரிடப்படக்கூடிய அந்த காய்கறிகளோட விலையில ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் வேறு கண்ட்ரிலேருந்து வர காய்களோட ரேட் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் அதனால் சலாலால பயிரிடப்படக்கூடிய அந்த காய்கறிகள் கொஞ்சமும் வெளிநாட்டிலேருந்து வர காய்கறிகள் கொஞ்சம் அப்படி மிக்சடாக தான் நாங்கள் வாங்குவோம் ஏன்னா அப்போ தான் கொஞ்சம் நமக்கு பட்ஜெட் இடிக்காது இப்போ நம்ம வந்து பீச்சுக்கு போயிட்டுருக்கோம் நல்லா கூலிங்காக இருக்கும் அந்த ரோட்டில் நம்ம போகிறப்ப ஏன்னா சுற்றியும் மரங்களாக இருக்கிறனால நமக்கு வந்து அங்கே காரில் ஏசி போட தேவையே இல்லை நல்லா கூலிங்காக இருக்கும் ஜன்னல் ஓப்பன் பண்ணி நல்லா காற்று வாங்கிட்டே சூப்பராக போகலாம் இந்த பீச்சை சுற்றி வந்து நிறைய ரெசார்ட் இருக்குது ப்ளஸ் டேமரி ரெசார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் அங்கே இருக்குது அங்கே ஒரு நாள் கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு என்னோடய ஹஸ்பண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அங்கே போயிட்டு ஒரு நாள் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டாத சொன்னார் பார்ப்போம் ஒரு நாள் டைம் இருந்தால் அங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு நான் வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன் இப்போ வந்து நம்ம தாரிஸ் பீச் ரோட் என்டர் ஆகிட்டோம் ரைட் சைட் ஹாஃபா பீச் இருக்குது லெஃப்ட் சைட் தாரிஸ் பீச் இருக்குது நம்ம இப்போ லெஃப்ட் சைடு போக போகிறோம் இந்த தாரிஸ் பீச் கிட்டேயும் நிறையா ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது நிறையா ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது நல்லாயிருக்கும் அந்த பீச்சை பார்த்துட்டே நம்ம அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த தாரிஸ் பீச் வந்து இன்னொரு நேம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒயிட் சாண்ட் பீச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற மணல் நல்லா ஒயிட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அந்த பீச் சைட்ஸில் வந்து நல்ல அம்பர்லா ஷேப்பில் குடில் மாதிரி நிறையா செட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபே
இந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருப்பாங்க நல்லாயிருக்கும் அழகாக அங்கே வந்து பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது கார் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது அதனால் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது இப்போ நாங்கள் வந்து சன் செட் டைமில் நம்ம அங்கே போயிருக்கோம் சன் ரைஸும் எடுக்கலான்னு பார்த்தோம் ஆனால் அன்றைக்கி ஃப்ரைடே லீவுங்கிறதுனால காலையில் லேட்டாக தான் எழுந்திச்சோம் அதனால் சன் ரைஸையாச்சு எப்படியாச்சும் வீடியோ எடுத்துடலாங்கிறதுக்காக எடுத்தோம் இப்போது நம்ம பீச்சுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம் நல்லா க்ளீனாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நமக்கு எங்கே வேணால் நம்ம உட்காந்துக்கலாம் பாய் மட்டும் இங்கேருந்து வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா விரித்து உட்காந்து வீட்டிலேருந்து குக் பண்ணியும் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே உட்காந்து சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ப்ளஸ் நிறைய பேர் அங்கேயே வந்து குக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க பிபிக்யூ பார்பிக்யூ அந்த ஃபுட்டெல்லாம் நிறைய செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க இந்த பீச்சில் வந்து ஹார்ஸ் ரைடிங்கும் இருக்குது ப்ளஸ் அங்கே நிறைய ஒட்டகங்களும் பார்க்கலாம் ஆஃப்டர்நூன் டைமில் வந்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நிறைய ஒட்டகங்கள் இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த பீச் கிட்ட கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து ஒரு குளம் மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல பறவைகள்லாம் வந்து தண்ணி குடிக்க வரும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் பார்த்தது இல்லைனா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நிறைய விதவிதமான பறவைகள்லாம் வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பீச்சு நிறைய குழந்தைகள் நிறைய ஃபேமிலியாக வருவாங்க இங்கே இந்த பீச்சுக்கு ஹாஃபா பீச் கூட அவ்வளோவா ஃபேமிலிஸ் வரமாட்டாங்க இந்த பீச்சுக்கு வந்து நிறைய ஃபேமிலியாக நிறைய பேர் வருவாங்க ஏன்னா நிறையா உட்கார்ற மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் அந்த பீச்சில் வந்து ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் வாக்கிங் போகிற ஃபெசிலிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க மார்னிங் சன்ரைஸ் சன்செட் அந்த டைமில் வாக்கிங் போனால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதனால் சூப்பர் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் இங்கே வந்தால் இங்கே ஹார்ஸ் ரைடிங் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அங்கே ஒரு பையன் வந்து ஹார்ஸ் ரைட் பண்ணிட்டு இருந்தான் அடுத்து இந்த பீச் கொஞ்சம் தள்ளி போனோம் அப்படின்னா தாரிஸ் பார்க் அப்படின்னு ஒரு பார்க் இருக்குது அந்த பார்க் வந்து அடுத்த தடவை நாங்கள் போகிறப்ப வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சு உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் பீச்சில் கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு அதுக்கடுத்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் இந்த பீச் வந்து லேட் நைட் வரைக்கும் நம்ம இருக்கலாம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது எல்லா ஃபேமிலியாக வரனால எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் யாருக்கும் இருக்காது நல்லா இருட்டிட்டு வருது பீச்சை சுற்றி இருக்கிற அந்த சிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக அந்த லைட் வெளிச்சத்தில் நல்லா மின்னுச்சு அழகாக இருந்தது இப்போ நாங்கள் ஒரு நர்சரிக்கு வந்திருக்கோம் செம்பருத்தி செடி வாங்கலான்னு பிளான் பண்ணி வந்தோம் ஆனால் அங்கே வந்து ரோஜா செடி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்த பின்னாடி சரி ரோஜா செடியை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பன்னீர் ரோஜா செடியை நாங்கள் வாங்கிட்டோம் அந்த பன்னீர் ரோஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதோடய ஸ்மெல்லு அதோட காஞ்ச அந்த ரோஜா வந்து நம்ம பிரியாணி இதெல்லாம் செய்கிறப்ப போட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது அதனால் சரி அந்த பன்னீர் ரோஜா செடியை நாங்கள் பிளான் பண்ணி அந்த ஃபைனல் பண்ணிட்டோம் அந்த செடியை வாங்கிக்கலான்ட்டு அந்த நர்சரியில் நிறைய பிளான்ஸ் நிறைய செடிகள் அழகு செடிகள் நிறைய இருந்தது அதெல்லாம் வீடியோ எடுத்தோம் நிறைய வித்தியாசமான பூ தொட்டிகள்லாம் இருந்தது இந்த வாட்ரு கேன் செட் வந்து அந்த பறவைகள்லாம் வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்காங்க நாங்கள் ஃபைனலாக பன்னீர் ரோஜா செடி வாங்கிட்டோம் இந்த விளாக் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு